在本季宅建民拆南瓷器之美的移动课程中，我们穿越到宋元明清，与千年瓷器珍品对话，同时还来到景德镇，参观了落马桥古窑址，御窑厂的代表性阵地。景德镇得天独厚的矿产物质、传承有序的陶瓷工匠技艺等优势，共同构成了景德镇仿古瓷器行业的兴盛。不少仿古作坊为了追求极致，会先把原版标本瓷器购买回来，进行认真观摩，然后按照原版标本来制作仿品，以达到以假乱真的效果。压轴的这一家。我们将剖析实例，分享瓷器变真伪的大招。让我们呢，呃，直接进入，呃，真假对比的一个作坊。有两只玉壶春瓶，那么这两只玉壶春瓶呢，呃，当然这个是残的，有毛病的。那么这只是完整的。我们呢，作为一个比较一下。首先，这个瓶子的线条，它的线条呢，跟它的那个线条呢，这个还是比较秀气。那么这个呢，比较硬朗一点，壮一点哈。那么这件呢是道光的，道光的青花也不能跟乾隆的比，因为乾隆的会紫蓝很多，到了道光呢就偏灰一点点了。因为它的材料也不同，但是到了另外一个朝代啊，就是呃铜制，那么这个铜制呢又比较硬朗一点，蓝头方面呢就更偏灰一点点，它比较阳，这个蓝蓝料的一个问题。那么按正常来说，就是乾隆嘉庆，它的青花发色是比较浓艳。那么到了道光就偏灰，就好像这个颜色可以作为一个标准。到了晚期的时候，比如说咸丰同治、光绪时，它这个蓝呢还要比较灰蓝一点然后呢，这个釉还要薄很多，作为晚期的时候。好了，那么在化工方面，这一支道光的还是比较自然、很飘逸的，底釉，釉中呢泛青，还有润的感觉。款式方面呢，也是很标准啊。什么叫标准呢？它就四平八稳。什么叫四平八稳呢？在这个章的中间，上不多，下也不多，左右也不会多。那么这个呢，就很正确，写的款式呢也很标准。那么我们这件铜制的，首先我看哈、啊，它的东南西北的方向啊，底下呢露白了很多，上边呢就很接近上边。这个写法呢，第一个，我觉得它的漏洞，啊，因为呢，款字呢一定是写的正中间的，不论是光绪也好，宣统也好，在晚期的时候，都万变不会变成写这个款字啊，在底下这个比例不会双差那么远的。那至于这个白釉呢，很呆板，很薄，跟这种道光的。就跟倒带的这个釉呢，明显呢就有差别很多。好了，那这个是一个方面。第三个方面，它的化工，就比如说这个竹，这个还是很自然，真的是有风在吹一样。那么这个呢，是仿风有吹的那种感觉。一个是倒带的一个画师画的，一个是。现代的画师仿他的，就很趋紧的，这个是很自然的。还有气壁上的这个白釉，这个白釉呢也是很单薄的那种白，这种白很润的。简单来说哈，熬一锅粥，这个粥水多就是这种白，水少刚刚好就这种。润润的这种粥的效果，我希望大家呢能够经常能记住这个白釉，它怎么样去仿它，这个白釉一定仿不出
真的这种本领。始终，他是老的手工艺、老的这种方法、老的材料，但现在去调、去防老的肉，一定一定是有不同的地方，一定是有区别的。所以我们看东西要整体造型、化工、白釉、底珠、款子。多方面去鉴赏。我手上呢有一对儿道光的青花繁红龙的碗，那么两个碗的白釉呢有挺大的一个区别。那这个是泛青的，整个是泛青的，好像鸭蛋的那种青。那么这个呢，呃也青，但是青中呢还比较润白。那么至于这个青发的发色呢，一个浓，一个呢清淡一点。化工方面呢？这个好像更飘逸一点那么这个呢，有点厚重，底釉方面好像差不多。我分析那么多了，不知道大家会看出哪个是真的，哪个是假的。我手上就是一个是真的，一个是假的。大家没上手呢，就很难区分，很难区分什么呢？第一，它的厚薄，老的那个呢，还要偏薄一点新仿的这个呢，胎啊，还是比较厚，特别呢是底下的这个弯度偏厚，而且呢厚挺多。老的那个呢，它接底跟气身接的时候，修胎修的非常漂亮，刚刚好底下跟上面接，所以呢里边呢也很自然的。那么这点呢？底胎的时候跟上面接的时候，它就很厚，厚大概有三分之一左右，是挺厚的。这个是一个很大的漏洞。那么至于这个釉的贼光，这个还带火候，那这个呢，就完全没火了，已经是去了两百年的这种火了。所以这个呢就很自然的，这个是标准的青花，标准的道光的。可以说是最漂亮的青花的发色，这个呢，太浓厚，它不是艳丽啊，它这个是浓厚，画工还是很牵强，这个画工很自然，画师咔咔咔咔就画出来了，这个呢，就瞄住它来画的，这几点呢，我希望大家呢，最重要的是记住这几大点，当你上手的时候。这个底下为什么那么厚啊？老的是很薄，并且很自然的。这个碗呢？葫芦瓜，过滋，大清雍正年制。如果单单按美丽漂亮来说，真的是 very good。但是它真不真呢？首先呢，它的这个碗型啊，我们要细看呢、啊，它有点，它应该是修长一点。当然这里也是比较饱满，但是它还是比较塌。碗呢，一定是坚挺的，我个人认为的。第二，它这个彩啊，这个绿啊，也很通透，也有嫩的叶，也有呢盛开的叶子，两种的效果，立体感也很好。但是呢，飘那种美，那种自然的，还是差五十分。白釉方面，发青的。而且这个光度呢，它还是偏贼光。贼光的意思是什么呢？贼光的意思就是从窑里出来之后，没有经过年代的侵蚀，所以呢，这个光还是那种叫贼光。
，不是那种宝光。宝光是经过岁月的侵蚀，经过几百年的岁月，把这个光，把这个火气呢，就沉淀下来。这个光还是太过呃贼。至于款字方面呢，大清雍正年制方框款。方框款呢，是雍正早期的作品。现在景德镇高仿的写款的高手呢，已经是很多，到一定的水平。当然，我们这个款字呢，还是欠缺那种生动感。那么，款字欠缺生动感，白釉还是贼光，这两点呢，我们就已经是要把它锁定的某一个方向，再加上它这个碗形。偏塌下来的那种碗形，那就比如说这个碗形，它是宽的喇叭口，啊，但是呢还是很自然的美。这种呢就很拘谨的美，很拘谨的一种做法。那么这个每款民谣，但是民谣当中它的画工还是很自然的，流畅，颜色也是很标准，白釉、宝光、青中。泛奶白的这种颜色，这种白跟下边这个碗的白是完全两个是。我刚才说了哈，这个贼光跟宝光，但是它这个白是带银的，这种白是带寡的，寡的意思就是很很死的那种白，并且呢，口圆边很尖的，修太的时候呢没修好。就是很尖的那种，那这个碗也很薄，但是很润的这个口圆边，那这个分别很重要的。有时候我们鉴别每件器物真假的时候，这个口圆边也是很重要的。过去呢，他修完胚之后呢，这个手一定会把它磨光滑的。比如说有一些秤的东西，比如说有一些拿手的东西，工匠呢会把它用手呢在。圆润一下，那这个。打下了理论知识的基础，了解了瓷器辨真伪的方法以后，自然是要进行实践。拍卖会的预展现场就是一个不可多得的实践课堂。那么，看拍卖预展有什么小诀窍呢？我们呢，经常会来到拍卖公司看预展。那么看预展呢，怎么看呢？肯定是有一个过程。那我呢？呃，积累了那么多年的我自己的经验哈。首先，我收到图录的时候，自己先翻一遍，翻了图录之后，哪天再来到现场。我通常是这样子，先到呃现场之后呢，我不上手看东西的，我先挨在每一个柜子，我先看，先过滤一次，好像漏斗一样。看完了之后，我自己喜欢的，或者是我想买的，或者是呃学习的也好哈，然后呢就挨件上手看，这样子呢就省很多时间，而且呢，在这个学习的过程当中，隔了玻璃的时候，你会跟这件器物呢有一个互动。我通常呢，我不看那个牌子，定了年代的，我先看这个东西。他是不是跟我的感受是不是一样？我远看的时候他是乾隆，然后呢，我在上手细看的时候是不是乾隆？如果不是，再看看那个牌子写什么，那么就学习到长自己的知识嘛。这样子呢，一我们自己有学到东西，二也能够给自己加分。哎，对了，我没上手，我看乾隆。我上了手看乾隆，然后再对那个牌，或者是再对那个书，也是乾隆，那就一二三都对了。那么好了，看完了，所有的都没错了。那么这件东西价钱
，是不是合适我们？再下来呢，就要自己看品相。那现在呢，都比较方便，因为拍卖公司都有品相报告。但是品相报告呢，也不能。百分百相信，因为他们有时候也会有一点点会错误，或者是会有漏洞，只能够自己还要上手看，小心的检查，然后呢再看品相报告，双重自己亲手看，然后再看他的品相报告，那么就相得益彰了。那么就一就隔了玻璃，然后再上手，然后再看书，然后再看价钱。然后再看品相，一二三四五，这样子就带给自己呢学到很多很多的东西。但是在这个呃学习呃这个瓷器当中，千万千万切记不能自满。特别是从小学到中学的时候，自认为到了大学了，某一段收藏的过程当中，都会。有这种情况，都会自满，包括我。当你遇到一些困难，或者是你跌倒的时候，哦，原来我还是小学生。所以，这个学习过的过程当中，一定不能自满。我们永远都是小学生，我们永远不会到顶天的一个教授。每一个人在收藏、在学习，一定要有一个。呃，很谦虚的一个学习的心，对于我来说，我是不断的追求，不断的去学习。我也希望大家收藏爱好，当然是一件非常好的事情，但是一定要记住，不能自满，不能认为自己眼界已经超越哪个喜马拉雅山啊，或者是哪个高峰。谢谢。